Benvenuti sul canale amici, io sono Denis e voglio parlarvi della mia partecipazione alla Walking Francigena Ultramarathon 2023 che si è conclusa giusto giusto ieri. E sfortunatamente non è andata eh, come speravo ma lo vediamo nel seguito. Se qualcuno degli altri partecipanti riconosce in me quella persona che camminava con lo zaino enorme ed è curiosa di sapere perché eh, lo facevo, al fondo del video, verso la parte terminale del video, spiego anche il motivo di quell'enorme bagaglio che mi portavo dietro. Ma adesso bando le ciance e partiamo subito a parlare della manifestazione. Quest'anno la partenza è stata da acqua pendente, direzione Siena. Il tentativo dell'organizzazione è stato quello di renderla meno noiosa. Il percorso segue quello della via francigena, si può fare qualche variazione, ma più o meno il percorso sarà sempre quello e quindi nell'arco del tempo eh, a qualcuno potrebbe venire a noia e per inserire qualcosa di diverso hanno quindi pensato di invertire il senso di marcia. Quindi partendo dalla piazza del comune di Acqua Pendente si è usciti dalla cittadina, si è andati in discesa a un rivo per poi risalire a Proceno dove si è trovato il primo punto di ristoro. Adesso siamo a poco più di 11 km nella parte in discesa che ci porterà poi alla rotabile a circa 350 metri da cui poi ci stacchiamo per salire fino a Radicofani su un percorso di circa 8 km che ci porterà a salire di 450-500 metri quindi una bella salitina già a vederlo da qui si apprezza quello che si dovrà salire con un gran caldo che c'è per adesso va tutto abbastanza bene l'unica nota un pochino dolente che quest'anno hanno introdotto la timbratura del, del passaporto come vogliamo chiamarlo che ai punti di ristoro provoca una certa coda e non si capisce se si possa eh, se si debba fare la coda tutti insieme anche quelli che vogliono prendere da mangiare o se non avendo tale necessità si possa saltarla e andare direttamente alla timbratura come dicevo nella clip di poco fa a Proceno si è creato questo piccolo ingorgo i partecipanti eh, si sono messi in coda per eh, poter fruire del ristoro, delle vivande e delle bevande e per mettere il timbro che da quest'anno era previsto su questo passaporto della via francigena per attestare il passaggio nei vari punti. E io mi scuso col partecipante con cui si è creato un piccolo eh, diverbio perché all'inizio si era tutti su questa lunga coda, poi ci si è eh, accorti o almeno è sembrato il messaggio passato l'organizzazione fosse che chi non aveva bisogno delle eh, vivande eh, di mangiare e di abbeverarsi poteva saltare la coda per mettere il timbro e andare direttamente alla fine della lunga tavolata. Io così ho fatto e eh, eh, si è creato un piccolo diverbio con una persona che eh, ha ritenuto mh, gli fossi volutamente passato davanti saltando la coda. Mi spiace se è passato questo messaggio, non era la mia intenzione c'è stato forse questo fraintendimento con quanti anche altre persone avevano inteso in questa maniera e si erano diretti direttamente a mettere il timbro. Circa 15 km. Abbiamo da poco superato i 16 km e mezzo. Siamo diretti a Radicofani dopo aver superato il secondo punto di ristoro vedete si sta marciando su asfalto caldissimo perché non c'è neanche un pochino d'aria un pochino di brezza siamo diretti a Radicofani pezzo d'asfalto parecchio lungo non è sicuramente un divertimento per i piedi il sole è alto bello splendente qua è un pochino più arieggiato ma fa caldo non sto registrando molto perché sono più diciamo impegnato a tenere il passo con lo zaino 
pesante eh, serve un pochino in più di concentrazione per non perdere il ritmo e scendere troppo di ritmo e la differenza c'è rispetto a farlo con lo zaino leggero e si sente parecchio anche sulle gambe sulla parte anteriore sulla muscolatura della parte anteriore della coscia adesso devo ancora fare la parte in forte salita per arrivare alla radicofani che sarà quella che taglierà un po' le gambe e mi farà perdere abbastanza il ritmo adesso ho camminato più o meno a 5 km 4 5 5 è stata più o meno la media lì non ce la farò sicuramente perderò qualcosa ma non è troppo importante l'anno scorso ho ottenuto un passo molto più veloce c'erano stati dei momenti in cui il navigatore mi dava una media addirittura di 7 km all'ora in particolare nei primi 20 km questo giudicai che fu uno dei motivi per cui mi si crearono delle vesciche abbastanza grosse e quest'anno anche non avessi partecipato con lo zaino enorme, l'idea era comunque di tenere un ritmo molto più basso. Pro e contro di tenere un ritmo alto piuttosto che un ritmo basso. Un ritmo alto ci porterà a concludere il tracciato con un buon anticipo, a volte anche abbastanza rilevante. Ma sicuramente avremo un affaticamento maggiore a livello muscolare, fisico complessivo. Avere un ritmo più basso, ci stressa meno fisicamente ma eh, va a allungare anche magari di due o tre ore quello che sarà la percorrenza del tracciato e potrebbe comunque portare queste due o tre ore a un affaticamento che nella parte finale si fa sentire ognuno deve impostare la marcia in base alla conoscenza che ha del proprio corpo e alla risposta su uno stress un affaticamento di lunga durata perché comunque camminare per 24 ore se non oltre eh, non si può definire diversamente proseguendo la salita verso radicofani ok dopo 5 ore e 58 di movimento 6 ore e 11 complessive siamo arrivati a radicofani e la salita con lo zaino e con il caldo è stata impegnativa davvero impegnativa in uscita da radicofani dicevo la parte di salita è stata impegnativa un po' per il sole, un po' per comunque i 16 kg di zaino in spalle. Ora c'è la discesa. Questa eh, durezza della salita è anche uno dei motivi per cui ci sono veramente poche clip eh, della stessa. Prende, ero totalmente impegnato nel mantenere la concentrazione e mantenere il ritmo per salire. Aria di cofani ho mangiato una pasta calda, un po' di carboidrati e due bicchieri di tè caldo che nonostante il caldo mi piace sempre, sono sempre gradevoli. Poi ho cambiato le calze e ho dato un'altra passata di vaselina ai piedi che si stanno comportando bene. Sono contento, nettamente meglio dell'anno scorso. Vediamo poi nel prosequio della marcia. Adesso andiamo in discesa. Salve! Sto abbastanza bene, grazie. Ora siamo a circa 36 km e mezzo. Stiamo camminando in direzione Livio Campiglia per poi raggiungere per poi raggiungere Gallina come avete sentito dai rumori stiamo camminando su un tracciato che corre a fianco alla strada 
eccolo qua finalmente il sole si sta abbassando picchia decisamente meno e quindi si cammina molto meglio nell'arco notturno tra le 4 e le 7 del mattino ci sarà probabilmente la temperatura minima che potrebbe arrivare intorno agli 8 gradi stamattina alle 7 c'erano 10 e quindi ci vestiremo bene e camminare ci manterrà caldi l'avevo detto troppo presto che per ora non avevo le vesciche e al 36 e rotti mi sono dovuto fermare per una vescica sul tallone destro e non è rimasto altro da fare che bucarla e mettere un bel compid e nastrarla tutta con il nastro che non tiene il compid stesso non tengono tantissimo perché c'è la baserina sulla pelle e quindi hanno meno aderenza bucarla, non bucarla, la vescica sono tante teorie intanto voglio dire ho ancora 85 km da fare quindi sicuramente in questi 85 km la vescica diventerebbe più grande poi si romperebbe facendo male quindi tanto vale anticipare e cercare di tamponarla con un buon compid e vedere fino a quando dura ok il guado semplice semplice quasi quasi avrei preferito un guado serio per essere giustificato a mettere i piedi in acqua e via dall'altra parte ok adesso sono le sette da poco passate non è chiaro come veramente sembra nel video eh, ho preferito tirare fuori la pettorina e già la frontale quasi sarà a portata di mano tanto per adesso fa ancora decisamente caldo le maniche lunghe della termica non servono sono le 21.23 ho fatto la pausa a Gallina dove nel punto di ristoro ci sono anche massaggiatori e ne ho approfittato per farmi fare un massaggio alle gambe che erano abbastanza affaticate il team di massaggiatori operante Gallina non era il solo ce n'era uno anche successivamente un altro punto di ristoro e scambiando qualche chiacchiera con l'organizzatrice eh, mi spiegava che il fine era quello di sensibilizzare i partecipanti alla Walking Frangeria in Ultra Marathon sulla necessità per uno sportivo non solo di allenarsi ma anche di prendersi cura del proprio corpo e della propria muscolatura quindi sia con il massaggio che con la ginnastica del affaticante inoltre ci tenevano a rappresentare il fatto che loro sono una scuola con tanto di certificazioni e che spesso chi è passa dai loro corsi poi a un lavoro sicuro e mi sembra comunque un modo simpatico di pubblicizzarlo e di fornire un servizio del tutto gratuito agli atleti durante una manifestazione mi scuso con i massaggiatori perché ho perso il depilante che mi è stato fornito con il nome della scuola se guardate, se vedete questo video cortesemente mettete nei commenti l'indicazione della scuola del sito e comunque mi fa piacere visto che l'ho trovato comunque utile adesso praticamente siamo a 50 km e ne rimangono da fare altri 70 con tanta pazienza se sono le 21 ne ho messo 11 ore a fare questi 50 km i prossimi non presenteranno i dislivelli forti che hanno presentato questi e quindi spero che i prossimi 50 km di non metterci proprio 11 ore ma magari qualcosina di meno e quindi mi riesca ad andare a procedere un pochino meglio perché vorrebbe dire arrivare a 100 km circa alle 8 del mattino e 
prima erano 4 ore quindi ipoteticamente verso mezzogiorno l'una dovrei essere a Siena da poco ho sperato 60 km eccoci qui altro semplice semplicissimo guado ah. Siamo in anti alle due c'è la chiusura. La chiusura. Sì. La chiusura. Ci arriviamo proprio ai peli. No, ormai siamo già usciti. Sì. Cioè dico, però non siamo molto in anticipo no. rispetto. No. No. Camminare è, è tanto una questione di testa, in particolare sulle lunghe percorrenze, ma così come anche è correre. E talvolta c'è necessità di far staccare la testa in particolare quando il, la fatica diventa tanta c'è chi fa staccare la testa camminando con le cuffiette cosa che a me non è mai, non è mai piaciuta ascoltando la musica chi riesce a partire via con la testa che è una cosa che solitamente mi riesce abbastanza bene sono dei casi in cui però la fatica magari è tanta o anche la condizione, la situazione e staccarsi con la testa diventa difficile di notte magari in particolare, quando è buio non c'è la possibilità di guardarsi intorno per eh, far volare la testa e svagarsi. Allora avere insieme qualcuno con cui camminare è veramente di ausilio, è, è veramente importante e fa veramente piacere. Io ringrazio Nadia che alla fine con me ha condiviso circa 20-25 km di strada, sono <ride> una cosa l'altra, 4-5 ore di marcia chiacchierando e da una parte mi ha sicuramente aiutato a eh, svagarmi e dall'altra mi ha aiutato anche a tenere il ritmo perché caspita camminava parecchio quindi tanto di cappello sempre venendo alla notte ci sono due cose da dire secondo me da una parte eh, la notte è pesante perché non vedi niente intorno a te quindi non hai la possibilità di svagarti di guardarti intorno di ah guarda quello guarda quell'altro quindi far volare un po' la testa d'altra parte quando becchi le salite è una gran cosa perché anche se guardi avanti non vedi quando spiana è solo che devi salire e non ti poni il problema dai dai sta per arrivare adesso spiana per poi magari arrivare superare e accorgerti che dietro c'è un'altra quindi pro e contro del buio ok in uscita da San Quirico è circa l'1.20 65 km per arrivarci anche qui c'è stata la rampa per raggiungere San Quirico che è stata abbastanza pesante non è proprio piacevole con uno stradone molto dritto in, in cemento ma l'abbiamo fatta adesso si va avanti agli 80 km dovrebbe essere il giro di Bois perché agli 80 km anche mentalmente entri nell'ottica ok i due terzi sono andati adesso rimane la parte in discesa e quindi dovrebbe essere il top ok oggi niente devo dare devo dare forfè il chilometraggio attuale è di 82 88 km e 2 considerando che ha preso dopo qualche centinaia di metri saranno 88 e mezzo 19 e 50 minuti 19 ore e 59 minuti il tempo totale 17 ore e 44 quello di movimento con una media di 5 km all'ora Adesso ho, ho veramente male alla, alla coscia, alla coscia destra principalmente. E mi da, sono ancora 30, 30 km e mi dà veramente, veramente dei problemi. Non è tanto un problema di... anzi non è assolutamente un problema di, di spalle, è proprio il problema delle, delle gambe. La gamba destra che mi fa male e il polpaccio sinistro che inizia a dare segni di irrigidimento e quindi ciccia questa volta 
mi tocca mollare, mollare così e può darsi che dipenda dal fatto che lo zaino fosse troppo pesante può darsi che effettivamente la, la giornata è stata calda e la prima parte con la sanità di Cofani è stata veramente pesante veramente pesante mi scoccia ovviamente avrei avuto almeno arrivare a 100 km ma mi fa veramente tanto male la gamba e quindi devo lasciare così perché non vorrei andarmi a fare un, creare un infortunio a livello muscolare o tendineo che poi mi va a bloccare nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi niente, non è facile non è facile mollare eh, però diciamo che per oggi sono la frutta sostanzialmente perché eh, mi sono dovuto fermare ho cercato di eh, capirlo andando a guardare il eh, manuale d'anatomia sulla parte riferita alla gamba la parte che mi faceva male eh, credo di aver identificato nel tratto muscolare iliotibiale quello che eh, mi ha, si era andato a irrigidire a, e a provocarmi dolore in pratica quando dopo aver fatto il passo richiamavo la gamba posteriore per riportarla davanti veramente provavo un dolore fortissimo ed è stato il motivo eh, principale appunto che mi ha portato tristemente ad abbandonare per il resto venendo i piedi ho finito con eh, le bolle comunque le bisciche su entrambi più limitate l'anno scorso hanno coinvolto entrambi i talloni avevano iniziato a crearsi anche sulla pianta dei piedi e questo eh, parlando con Nadia Nadia mi raccontava che anche lei succede nonostante abbia provato tante scarpe e lei lo imputa al particolare fondo eh, su cui si va a camminare quindi queste lunghe strade bianche piene di sassolini che vanno su 120 km ma già anche solo su 50, 70 eccetera a eh, sollecitare la pianta dei piedi appunto provocando la formazione delle vesciche una eh, vescica, una, un ematoma al di sotto dell'unghia se vi capita il mio consiglio è quello di eh, bucarlo, fare fuoriuscire eh, il liquido e poi incerottare l'unghia in modo che stia il più possibile a contatto e non ci sia lo spazio per la formazione di altro liquido se non lo fate si creerà sempre più liquido, solleverà l'unghia e diventerà davvero doloroso se viene bucato abbastanza presto c'è la possibilità che l'unghia eh, si rinsaldi col tessuto sostante se lo fate tardi eh, l'unghia andrà persa, oltre a essere estremamente doloroso questo nonostante io dei piedi mi prenda cura e tagli con attenzione le unghie, le limi sia negli angolini che nel bordo superiore, metta la crema per i piedi, mi vada a togliere le parti callose con la pietra pomice. Alla fine le vesciche si formano eh, comunque. Però, però una volta trattate, che per me personalmente eh, vuol dire appunto forarle e incerottarle col compid e col nastro, dà un po' fastidio però dopo ci si riesce a camminare dopo un po' quasi ci si riesce a dimenticare che ci sono mentre invece sfortunatamente del eh, dolore muscolare non ci sono riuscito perché proprio mi impediva di camminare e nel proseguo ovviamente mi avrebbe fatto zoppicare fino ad andare a fermarmi per i curiosi spiego ora eh, perché avevo questo zaino enorme allora io sono un appassionato di trekking sono anche un appassionato eh, di survival di cui sono stato istruttore da un paio d'anni e di eh, alcune questioni in, in merito a, a quello che è l'ambiente militare lo zaino che aveva sulle spalle era uno zaino che mi è stato prestato da un amico e che stavo eh, recensendo e, e mi sono detto cosa c'è di meglio che portassero sulle spalle per 120 km per eh, poter dire se eh, calza bene, se lo si porta bene piuttosto che no e voi direte, ma tu sei svitato, possibile. L'altro motivo è perché mi piace eh, essere preparato a portare carichi abbastanza pesanti su lunghe distanze per eh, sopperire a eventuali imprevisti. Un anno in Finlandia, eh, lungo loro che con i reiti, uscito da un parco, scoprì che quello che io credevo essere un villaggio sulla carta topografica è in realtà un semplice campeggio e che l'unico servizio autobus disponibile era quello realizzato dal postino che passava quando e se c'era posta 
Quindi l'unica scelta che mi rimase fu quella all'indomani di partire con uno zaino che pesava intorno ai 25 kg. Certo che in due giorni avrei coperto quei 60 km che mi distanziavano dalla città più grande e più vicina. Un altro dei motivi è che fortunatamente ai miei familiari piace fare trekking. Quindi quando facciamo delle uscite di due o tre giorni mi trovo a dovermi caricare di parte del bagaglio che per l'età, per la costituzione, eh, non possono portare loro e quindi devo inserire il mio zaino e generalmente quando siamo tutti insieme il mio zaino alla fine oscilla eh, tra i 24 e i 30 kg lo potete vedere ad esempio sul canale c'è il video dell'ultima escursione l'ultimo trekking fatto a settembre in Svizzera per quanto riguarda la mia partecipazione per come l'ho vissuta io e che mi ero proposto un obiettivo abbastanza ambizioso sia coprire 120 km con 16 kg sulle spalle obiettivo che poi non ho colto fermandomi eh, all'ottantesimo chilometro devo dire che mi è spiaciuto ma una piccola soddisfazione c'è comunque perché 88 km con quel peso sono, sono comunque tanti si sente la differenza da passare da uno zainetto normale intorno ai 5-6 kg a, a 16 kg e quindi sono moderatamente soddisfatto in rete non mi sembra di aver letto di marce zavorrate eh, Così lunghe e quindi mi dico che tutto sommato non dico che non ho fatto proprio schifo ma provo a mitigare lo sconforto dicendomi che se forse non ci fossero stati dislivelli di radicofani e san quirico ma un percorso magari più pianeggiante come quelli dove solitamente si fa racking sarei riuscito a portarlo a termine magari questa defiance potrà essere da stimolo per future partecipazioni dove magari cercherò di replicare questa mia challenge affrontandola però eh, con un passo diverso e eh, magari imponendomi eh, delle soste lungo il percorso anche dove non c'è il punto di ristoro come d'altra parte si fa in montagna quando la salita si fa troppo dura ci si ferma, si posa lo zaino un attimo e si riprende fiato Volevo ringraziare le persone con cui ho avuto la possibilità di chiacchierare perché eh, camminare è anche questo, trovarsi a contatto con altre persone, incontrare altre persone, eh, scambiare parole, scambiare idee, scambiare pensieri, scambiare ricordi, opinioni, eh, comunicare. È sempre bello e sempre piacevole. Eh, ringrazio in particolare quei due partecipanti, quelle due persone che mi hanno riconosciuto perché seguono o comunque hanno visto i video del canale, cosa che mi ha stupito visto l'esiguo pubblico eh, dello stesso, ma mi ha fatto davvero piacere. Io ringrazio i tantissimi volontari che rendono possibile eh, questa manifestazione e che altro dire, partecipatevi perché vi renderete conto che eh, la fanno delle persone qualunque, delle persone normalissime, sopperendo e con la testa agli acciacchi e alle difficoltà che si possono trovare lungo il tracciato perché la nostra testa ci permette di superare tantissime cose se il video vi è piaciuto mettete like condividetelo se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni iscrivetevi al canale clic sulla campanella per ricevere la notifica quando un nuovo video verrà pubblicato alla prossima